这么远行吗？没问题。
们已经安全了，我们也撤吧。撤！吴宇，发什么呆？快撤！啊！他妈的哥，时间就要到了，我们要不要行动？好，大家千万记住，不到万不得已不要开枪。我们的目标是会场，是，大家准备行动。是是。翠花，你们两个到制高点埋伏。去吧。嗯嗯。接个活儿，哦，长官，嗯，宇哥，哎，欢迎欢迎。
现在双峰山那边还没有动静，不过有一点可以肯定，那边有鬼子还没有上来，咱们就朝城门狠狠的打，方大队长一定会出来的。
当大队长，不报仇。弟兄们，给我冲！队叫你，好，好，来了。队长，上次来啊，少平说树林里发现关东军，看来他们是想偷袭我们，赶紧去屯子里通知乡亲们往山里转移。啊，敌人还没开炮，早一分钟是一分钟，快去。是。各连队注意，集合队伍，准备战斗。实力在于轻敌，他们的实力在于狂妄。嗯，他们想跟我们展开阵地战，太好了。看来大佐要给他们上一堂军械课，什么是迫击炮，什么是山炮。嗯，来，快点，来，来，快！同志们，小鬼子在开战之前，一定会对我们的阵地进行炮袭。所以大家注意隐蔽，我们的武器只能等他们靠近了再打，突袭他们，掩护乡亲们安全转移。就是战争的规律，对敌人的仁慈，就是对我们帝国的犯罪。说得好。
后终究称霸王。什么？某为上啊，大佐！进攻金龙山！慢！怎么？不要阻碍我的计划，却不要看的是我的行动。那游击队怎么办？游击队是上不了金龙山的，就是因为你的内心。我们要等待。等待，他们一定会出来的，大佐。山河树林，他们只有死路一条。只要在战场上，游击队就并不可怕。是我们灭不了他们，是我们太无视他们了。联合的实力是阴沟里翻了船。今天我要在这深山老林里痛宰东北虎。
带人来了，我早说了，这是松本的诡计。兄弟，赶紧走吧，留得青山在，不怕没柴烧。宇哥，你带嫂子先走，我等这帮狗日的。不、嗯，我看日本人不敢把我怎么样。你带嫂子和罗哥从后面走，别快。小花，没事儿，别怕。快走吧，嫂子！嫂子，来，这边是个暗道，快进去！快走吧，嫂子，快进去！不走来不及了，快走！楚华，振宇最担心的就是你，你不能去，我去。哎，楚掌柜，你也不能去，这是我们家的事，不能连累你。再说了，你一个人势单力薄，救不了宇哥，这个仇我们早晚会给他报。可是，你快走。楚掌柜，这条道一直走就上官道了啊，你先走。我，快走吧，掌柜，快走吧，你们。小王，嫂子，小王，翠花。报复的人是我，你这样滥杀这么多的无辜，你还是不是人？方掌柜，也许你很后悔刚才放了我，可是我由衷的佩服你的人品。你不要忘了，这是中国，你迟早有一天会滚回日本去的。<笑>可现在我是赢家。
还有歪吧。看见了吗？看见了，一个人干掉了八个鬼子。哎，队长，队长，这机枪我可是抱在怀里了。你说话得算话。什么算话？这枪是你夺的吗？哦，还赔了我两个兄弟的性命。要不是这位兄弟，我看你早就完蛋了。
，兄弟，怎么称呼？嗯、啊，吴吴宇。吴宇，好名字，牛，做的事业牛。哎，够狠，对小鬼子就是要狠，要不是他狠呐，你小命早就完了。你们是抗联吗？我们是抗联游击队，我是队长胡志新。你好告诉你一个好消息，方振宇还活着。不过他逃脱了，你不是要抓他回来分尸祭夫吗？你还是有机会的想而知，我们要想征服支那，谈何容易？快，快点，快点，快点！你们到后面去。前面，前面，你那边，你们那边。报告少佐，没有发现人犯
有这个新的发现，那就说明方振宇已经来过。我们来晚了一步。上面有个天窗，打开看看。嘿，来人！站住！站住！站住！站住！走！站住！站住！站住！站住！站住！上去！哼！哼！哼！哎呀！啊没有枪怎么办呢？鬼子有的是枪。站住！站住！站一下！站住！走！行，走啊！走！走！哎哎！哎，上来！司令，五炮都进城了吗？进城了。好，原地待命。咱们先去黑龙会那边看看吧，没准宇哥会去找松本。好吧。过来干！去，去。你干什么的？买东西去。他是谁？这这是我媳妇儿。你媳妇儿？啊，是是是。宇哥，是嫂子。嫂子也生吗？是林和真人吗？不是，附近的，这不进城买东西吗？鬼鬼祟祟的，我回林和真总部。哎哎，我们可是良民呐，我们真的是良民呐。宇哥，太麻烦了，去引开他们。好。追！站住！站住！站住！站住！站住！是小汪。啊翠花，宇哥，让开，让开，让开，快点让开，让开，走，让开。刚是个土匪，他过不了他母亲的生死关。罗天华，虽然是个老牌的军统，同样的也过不了他属下的生死关。至于方振宇，他更是一个人中君子。就是因为这样的君子，他宁愿自己死，也不会让自己的兄弟去死，哪怕是一个卖苦力的遭残杀。老夫如果……能够得手的话，仗着的是方振宇的君子之风啊！
破绽的兄弟执法大会现在开始。嫂子，熊哥，别再看了。现在这个时候，我们最好一切还是听宇哥的安排。先等等看再说吧。匪首方振宇，你给我听着。违抗大日本帝国，就只有死路一条。现在我数到五，你要是不出现的话，我们就会杀死你一个兄弟——正北货站的脚夫。方掌柜，俺对不起你啊，俺不想给日本人当狗啊，对不起你啊，对不起呀、啊，俺对不起你呀、啊。又见面了，你不愧是一个君子。你若不是君子，我们就无缘相见了。怎么会？我是不会放过你的。彼此彼此。方振宇，今天你死定了！带走，嗨！日本人要杀刘望全的时候，武士刚要动手，
，宇哥就冲了出来。他既是救刘望全，更是为了我们，不想我们大家有危险。宇哥都是为了掩护我们。宇哥是个顶天立地的爷们儿。那你们呢？宇哥救你们，你们怎么不救他呀？就那么眼睁睁的看着宇哥。月娥，这很明显。如果当时大家采取行动，结果是一个都活不了。那现在呢？就宇哥活不了。早知道这样的话，还不如不去呢。月娥，其实我们心里也很难过。我们对不起宇哥，可是。我们进城的时候，鬼子查的太严，枪都没法带进去。仗义啊，胡炮头，赤手空拳闯虎穴。方振宇，舍身救大家。你们都别说了，就是因为你，宇哥都是为了你。二嫂，这事儿不能怪大嫂，我们任何一个人，在那种处境下，宇哥都会这么做的。不到万不得已，宇哥是不会放弃的。小婉说的对，宇哥是个爷们儿，可你们也太不爷们儿了，你们为啥要放弃呀、啊？月荷，你不要这么说，哎，你看你哭什么？这振宇兄弟不是还没没死是吧？对呀、啊，只要没死就有希望救。你们都在那儿呢，都没救，现在咋救啊？月荷，我们你别说了。你好好待在游击队不好吗？来记录山干什么？嫂子，嫂子，月荷，你这样说有点过分了啊！我一点都不过分，他就是来金龙山跟我抢男人的，到时候好把金龙山拉到游击队去。我说句公道话吧。你能说什么公道话？他救了你的命，还给了你媳妇儿，你当然帮着他说话了。月荷，你放心，我们谁都不会，不顾振宇兄弟死活的。你冷静一下啊，我们现在就去商量看怎么救宇哥啊！走走走走走。哎，嫂子，那个，没事吧？嫂子你，你你别难受了。小宝，我眼睁睁的看着宇哥被抓走，可是却一点办法，一点办法都没有。不是，嫂子，其实这也是没办法呀。如果不是宇哥制止，我们大家就都上了，那我们大家就全完了。嫂子，完了倒好。那个二嫂说的话，也不是真冲着你，你别别往心里搁，啊。先别说这些了，看看怎么能救宇哥吧。哎呀，嫂子，你觉得松本这老东西能不能杀宇哥呀？松本太郎用心很深，自从他让我们获战遇祸开始，十几年了，他对宇哥做足了功夫。他知道，在这临河镇，只有宇哥才可以主持局面。而且，婚宴那天，松本太郎杀大毛，本来只是一出戏，就是要逼宇哥就范。可是没想到，大毛性子那么烈，就那么死了，宇哥也就豁出去了。哼，松本这老东西，就是没招了，才对宇哥下的毒手。如今，宇哥是金龙山的头了，就冲着金龙山，松本老贼也不会轻易动宇哥。对，我们还有机会。嗯，我也这么想，我们一定要想办法救出宇哥。必须的。
是凶相了，看出来没有？这闯没闯过江湖，这儿不一样啊。说的是啊，嗯，这吴炮头真是个好娘们儿。嗯，哎，司令，这两天怎么没见梅姑啊？啊，叫你来就是跟你说这事儿。刚才一提大队长给岔开了，嗯，我把他给关起来了。啊！你把姑奶奶关起来了？她不是姑奶奶。我、哦哎、我知道她不是姑奶奶。你知道？她不就那副德行吗？整天姑奶奶姑奶奶挂在嘴边上。哎，你不知道啊？她是假梅姑，报名顶替的。冒牌话？那她是谁呀、啊？她说她是中统局的，你信吗？中统局？司令，我觉得咱们得离开金龙山，你没觉着吗？这儿妖气重，妖气重。您想啊，你没觉着金龙山上怪事不断吗？司令，这事儿你可得想好了。啊，还说大队长，你说大队长这事咋办？那得看咱还继不继续当土匪了。这当土匪怎么讲？不当土匪怎么讲？如果要是还继续当土匪的话，那咱就必须得救大队长，要不传出去，咱的名声就坏了。嗯，接着说，咱要是不当土匪呢，这事儿就好办了。那咱就是国军，要不就是游击队。救大队长的事儿，咱可以往后放。因为，咱还有上级呢。你小子精啊！不过，事实上，大队长本身已经凶多吉少了。就是咱尽力去救，那也不一定救得下来。不过，咱要是真回香炉山的话，这闯林河劫大牢的事儿，咱必须得办。二丫没让你小子丢魂啊，司令，咱可不是不仗义。闯林河劫大牢这出戏，咱是主角啊，救得出大队长最好，救不出的话，咱也算尽力了。嗯，说的对。不过，我还没说完呢。嗯，要是这出戏唱完以后。我还有幸活着的话，您可得放我走。走，走哪儿去？啊？我跟二丫一块儿走。嘿，熊瞎子，你小子胆肥了？不是，我我就是不想再当土匪了。要是真有国军这个事儿呢？要是真有国军这回事儿呢？不想当个营长？想。但是。我得先问问我们家二丫，熊瞎子，你小子，我刚夸你没丢魂儿啊，马上这魂儿就不见了。来来来来来，来。方掌柜，罗掌柜，恭喜方掌柜，临河庆典一仗打得漂亮，我代表党国谢谢你。哪里？从我到临河，我就没看走眼。兄弟，好样的！走走，走。<笑>今天我备好这桌酒席，宴请二位英雄。要杀要剐，想怎么样就怎么样。我方振宇，从来不跟人结仇。我只有一个仇人。就是你，理解，我非常理解，所以请二位小酌几杯，说说姻缘。我今天绝不会和日本鬼子同桌的。我也曾经说过，不要得罪方掌柜这种人。方掌柜血气方刚，嫉恶如仇，一旦得罪了，就永远痛失。松本先生，既然我和方掌柜都落到了你的手里，你准备怎么样处置我们呀、啊？不怎么样
，我是诚心宴请二位的。我们大和民族、大日本帝国是崇尚英雄的。哈哈哈哈哈！好，既然松本先生这么看得起我们，真宇，那何不如借他的慷慨，喝一杯断头酒呢？好，来。这个时候，你二位的替身已经被潜入的马帮给解救了，啊！哈哈哈哈哈哈！方振宇、罗天华，明年的今日，就是你们的忌日。兄弟，等到下辈子，我们不求同年同月同日生，但我们还要同年同月同日死，这也是缘分呢、啊。哼，准备执行。我是金木，放了方振宇和罗天华，两个叛徒。
完